and with his successor of recent sports car races. The unmistakable Marcos. Here in the GT2 category at Le Mans with the throaty roar of its six litre V8 power plant. Marcos have a long Le Mans history, first racing here in 1962 in a car with a tiny one and a half litre engine. Haven't times changed? Augusta Racing, a GT2 team based at Silverstone, England. Their entry is the only all-black car in the race today. The team has a very long family history of racing and it's good to see them here today. Team Augusta, a UK-based team with plenty of experience at Le Mans. Your car today is their black GT2 car, which was last raced at Le Mans in 97. Chamberlain Engineering, a very well-known privateer entry based at the village of Buntingford in the south of England. As their driver today, you'll be looking after their Chrysler Viper GTSR with its 8-litre V10 engine. Chamberlain Engineering, a team with a long history of racing at Le Mans as a private entry, with team owner Hugh Chamberlain, a very well-known and enthusiastic trackside personality. It was a Chamberlain Viper that took third place in the GT2 class at Le Mans in 1999. Conrad Motorsport, a very experienced racing team with team owner Franz Conrad beginning his own driving career back in 1976. They're based near Dusseldorf in West Germany and today you're racing their pale blue and white GT2 car which will be a familiar sight to motor racing fans. Conrad Motorsport a very well-established motor racing team beginning their Le Mans racing career way back in 1985. They had a good race here at Le Mans in 99 and finished seventh in the GT2 class. Certec. The Certec entry is another very distinctive car. Certec are a British team based at Mallory Park in Leicestershire. Certec. The Certec GT2 car here at Le Mans is looking very good in its blue and white livery, which shows the car off very well. This car pre-qualified at Le Mans in 1998, but didn't race. Rook Racing. Based at Leverkusen near Cologne in West Germany, Rook are competing here in their blue and silver GT2 powered by a six-cylinder engine of over three litres in capacity with twin turbos. Rook Racing, one of the many German teams in the race here to be... ...car en 1976. Ils sont basés à Berle, vers Düsseldorf, en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, vous pilotez leur GT2 bleu pâle et blanche qui est bien connu des fans de course automobile. Conrad Motorsport, une équipe très expérimentée dont le propriétaire, Franz Conrad, a commencé sa carrière de pilote en 1976. Ils sont basés à Berle, vers Düsseldorf, en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, vous pilotez leur GT2 bleu pâle et blanche qui est bien connu des fans de course automobile. Sirtec, la GT2 Sirtec que l'on retrouve ici dans sa livrée bleue et blanche, se comporte souvent de bonne façon en compétition. Cette voiture s'était qualifiée au Mans en 1998. Sirtec, la GT2 Sirtec que l'on retrouve ici dans sa livrée bleue et blanche, se comporte souvent de bonne façon en compétition. Cette voiture s'était qualifiée au Mans en 1998. <rire> Zurück im Rennen nach dem Boxenstopp. Mal sehen, wie es ihm ergehen wird. Nach einem schnellen Boxenstopp ist er nun wieder im Rennen. Oh, er hat eine Menge Zeit verloren. Jetzt wird er wirklich Gas geben müssen. Das sieht nicht gut aus. Aus dem Motor quillt Rauch. Könnte es sein... Ja, tatsächlich, dieser Motor ist nicht mehr. Er hat dem Wagen zu viel abverlangt. Bei so einem Fahrstil muss ja früher oder später der Motor den Geist aufgeben. Langsam wird es dunkel. Die Frage ist jetzt, wie die Fahrer den Wechsel vom Tag zur Nacht bewältigen. 
Die Sonne geht unter. Voller Spannung erwarten wir nun die nächste Phase des Rennens. Die Dunkelheit bedeutet eine neue Herausforderung. Jetzt, wo die Nacht näher kommt, können wir die Bilanz eines großartigen Renntages ziehen und hoffen, dass sowohl das fahrerische Können als auch die Entschlossenheit der Teams ihre Fortsetzung während der Nacht finden werden. Während wir diesen großartigen Sonnenaufgang betrachten, möchte ich noch einmal alle Fans begrüßen und hoffe, dass sie das Spektakel der letzten Nacht genossen haben.